উপস্থিত হয়েছি আমাদের সামনে উপস্থিত হবেন একজন বিখ্যাত দায়ী ইলাল্লাহ এবং তাহাকিকের জগতে আমাদের সারা জগনের একটি পরিচিত মুখ মুসলিমদ্দিন মাঝারির সঙ্গে আমরা একটু দিনই আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ দেখতে থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু কেমন আছেন স্যার আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ সুমা আলহামদুলিল্লাহ ওয়েলকাম টু আইএসসি ওয়াক টু টকে আলহামদুলিল্লাহ সমাদ শেখ আমাদের সমাজে বা জনসাধারণ মাঝে একটা প্রশ্ন জেগে থাকে জি যে প্রশ্নটি আমরা দেখতে পাই যে অনেক মানুষই হাদিস সম্বন্ধে বোঝে না হাদিস কাকে বলে জয়ফ হাদিস কাকে বলে সহি হাদিস কাকে বলে এই বিষয়ে আপনাদের আসসালাত ওয়াসসালাম আলা রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন ওয়া মা তাবিআহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন ওয়া বাআদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম মাইয়ু জাকুম ফাসিকুম বিনাবাইন ফাতাবাইয়ানু আকাল আন-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মান কাযাব আলাইয়া মুতাআম্মিদান ফালিয়াতাবাওয়া মাকআদাহু মিনান নার সম্মানিত প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা বন্ধুগণ আমাদের আইআরসিসি ডিরেক্টর রাজেশ ভাই তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে সহিহ এবং জয়ফ হাদিস সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত যদি আলোচনা করতেন মানে জনগণ বেশিরভাগ এই সম্পর্কে অবগত নন সহিহ এবং জয়ফ সাধারণভাবে মানুষ জানেন সহি মানে শুদ্ধ জয়ফ মানে দুর্বল সহি হাদিস যেটা একেবারেই বর্ণাকারীগণ সত্যবাদী নির্ভরযোগ্য এবং স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হবেন বিচ্ছিন্নতা থাকবে না সানাদ একেবারেই মিলিত থাকবে এটাকে সহি হাদিস বলা হয় রাসুল হাসান পর্যন্ত যেটা সানাদের পরম্পরা পৌঁছে যাবে সেটা হচ্ছে সহি সূত্রে প্রমাণিত আর প্রত্যেক বর্ণাকারীগণ সত্যবাদী হবেন নির্ভরযোগ্য হবেন এবং সানাদের মধ্যে পুরো একেবারে মিল থাকবে বিচ্ছিন্নতা থাকবে না আর জয়ফ হাদিসের বিপরীতে কোনো হাদিস বর্ণাকারীগণ কেউ হয়তো মৃত্যুক রয়েছেন বা কেউ হয়তো স্মৃতিশক্তি ভ্রম রয়েছে তার কিংবা সানাদের মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতা রয়েছে এবারে জয়ফ হাদিসের বিভিন্ন অংশ আছে বিভিন্ন ভাগ রয়েছে তো জয়ফ হাদিস হচ্ছে সানাদের মধ্যে কোনো বর্ণাকারী যদি স্মৃতিশক্তি দুর্বল হন কিংবা সানাদের মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতা থাকে তাহলে মোটামুটিভাবে এই দুর্বলতা যদি পরিলক্ষিত হয় তাহলে আমরা সেটাকে জয়ফ হাদিস বলেই গণ্য করি জি জাজাকুল্লা শেখ আমরা জানতে পারলাম যে সহি হাদিস কাকে বলে এবং জয়ফ হাদিস কাকে বলে আরেকটি জনগণের প্রশ্ন যে আমরা উজুতে যে আমরা দোয়া পড়ি দ্বিতীয় দোয়া আল্লাহমা জানি মিনা তৌ আবিনা ওয়াজা আন্নি মিনান মুতা তাহরিন এই হাদিসটি বিভিন্ন কিতাবে বিশেষ করে সহাতে রসুল এবং সহাতে মুবাসিরে বিভিন্ন লেখকগণ এবং তাহাকিক আলবানি এটাকে সহি বলে আখ্যায়িত করেছেন কিন্তু ইদানিং আমি একটা পত্রিকা পড়লাম সরল পথ পত্রিকা যেখানে আপনি ওটাকে জৈব বলে আখ্যায়িত করেছেন তো এই বিষয়টি আপনার কাছ থেকে আমি পুরস্ফুরিত করতে চাইছি যাতে জনগণ আসল রহস্যটা বুঝতে পারে ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আল্লাহ মাজ আলনি মিনা তাউয়া বিনা ও জা আলনি মিনা মিনার মতো তো হিরিন এই যে ওজুর দ্বিতীয় দোয়াটি যারা সোনার তিরমিজি হাদিস নামের পঞ্চান্নতে উল্লেখিত আছে আমি সরলপাত পত্রিকাতে জয়ব বলে আখ্যায়িত করেছি কেন করলাম সেটাকে জয়ব বলে কেন আখ্যায়িত করলাম যদিও আল্লাহ বা নাসরুদ্দিন আলবানি সেটাকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন ইরুয়াল গালিল হাদিস নাম্বার ছিয়ানব্বই এবং এটাকেই ডক্টর আসাদুল্লাহ গালিব সলাতুর রসুল গ্রন্থে সেটাকে সহি বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং ডক্টর শেখ আব্দুল হামিদ মাদানি হাফেজ আহল্লাহ সলাতে মুবাশির গ্রন্থে এটাকে সহি বলে আখ্যায়িত করেছেন তো আমি এটাকে কেন জয়ব বললাম আলবানির তাহাকিকটা কেন আমি গ্রহণ করলাম না এখানে কি আলবানির তাহাকিকটা ভুল এটা সঠিক নয় আমি এর তাহাকিক দেখেছি আল্লামা আলবানির ইরুয়াল গালিল দেখেছি আল্লামা আলবানি যে সানাতগুলো নিয়ে এসছেন প্রত্যেকটা সানাতেই দুর্বলতা রয়েছে তারপরও তিনি সেটাকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন এটা আল্লামা আলবানির তাহাকিকে বিচ্যুতি হয়েছে ভুল হয়েছে ভ্রাম হয়েছে এই জন্য বিস্তারিত আমার লেখনী রয়েছে এ সম্পর্কে 
সুনানো তিরমিজিতে হাদিসটি রয়েছে হাদিস নম্বর পঞ্চান্ন আল্লাহম্মা জালনি মিনা তাওয়া বিনা ও জালনি মিনা মোতাদ হিরিন এই দোয়াটা ইমাম তিরমিজি রহমাল্লাহ অধ্যায় রচনা করেছেন বাবু ফিমা ইউকাল বাদ আল উজু মানে উজুর পরে কি বলতে হবে এই অধ্যায়ে তিনি এই দোয়াটা উল্লেখ করেছেন অনেক লেখক সহি মুসলিমের সঙ্গে ওই ওই যে দোয়াটি রয়েছে কালিমা শাহাদাত ওই দোয়াটির সঙ্গে এটাকে সংযোজন করে দেন সংযুক্ত করেছেন হ্যাঁ সংযুক্ত করেছেন অনেকেই যেটা একেবারেই ঠিক নয় ভুল কারণ সেটা আলাদা একটা গ্রন্থ সহি তিরমিজি সহি সহি মুসলিম এটা আলাদা একটা গ্রন্থ এই জন্য প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা রেফারেন্স দিতে হবে তো এটা হচ্ছে সোনানো তিরমিজিতে প্রথম খণ্ড আঠাত্তর পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর পঞ্চান্ন এই হাদিসের নিচেই সোনানো তিরমিজিতে উল্লেখ করা আছে যে ইমাম মোহাম্মদ অর্থাৎ ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহ ইমাম তিরমিজির শিক্ষক তিনি বলছেন আবু ইদ্রিস লাম ইয়াসমা আমিন ওমার পালা মোহাম্মদ লাম ইয়াসমা আমিন ওমার এখানে মোহাম্মদ থেকে অর্থ হচ্ছে ইমাম বোখার রহমাহুল্লাহ তো তিনি বলেছেন যে আবু ইদ্রিস ওমার রাজিয়া আল্লাহ থেকে শুনেনি সুরনাথ তিরমিজি প্রথম খণ্ড আঠাত্তর বিশটা হাদিস নম্বর পঞ্চান্নের নিচে ভাষ্যতে ওখানেই আছে এই হাদিসটাকেই কিছুদিন পূর্বে একজন মহাদেশ হাবিজ জুবার আলী জাই রহমাহুল্লাহ তিনি মারা গেলেন তিনিও জহিব বলে আখ্যায়িত করেছেন তার গ্রন্থ হচ্ছে আনোয়ার ও সহিফা ফিল আহাদিস দহিফা মিনা সুনাই আর বাহ হাদিস নম্বর পঞ্চান্নর তাহাকিক সেখানে তিনি এটাকে জহিব বলে আখ্যায়িত করেছেন এই তিরমিজের যে এই অতিরিক্ত অংশটা মূল গ্রন্থ আমাদের যেটা প্রাথমিক স্তরেই মাদ্রাসাতে পড়ানো হয় বুলুগুল মারাম প্রথম খণ্ড চোদ্দ বিশটা হাদিস নম্বর সাধারণ সেখানে উল্লেখিত হয়েছে এই হাদিসের সানাদে ইজতেরা বলেছে এই কথাটা আমাদের ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত মহাদিস সোনার তিরমিজির ভাষ্য করতে গিয়ে আব্দুর রহমান মুবারক পুরি রাহমাহুল্লাহ তোহফাতুল আহওয়াজিতে তোহফাতুল আহওয়াজি প্রথম খণ্ড দুশো পঁচিশ পৃষ্ঠাতে এটাকে বলছেন দয়ীব এই হাদিসের সানাদে ইজতেরা রয়েছে যা নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে সহি নয় এটা উল্লেখ করেছেন আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারক পুরি রাহমাহুল্লাহ তোহফাতুল আহওয়াজি গ্রন্থে তারপরে আল্লামা ইমাম সৈয়দ রহমাল্লাহ বলছেন এই সানাদে ইজতেরা রয়েছে জামিউর হাদিস হাদিস নম্বর একুশ হাজার আটশো আটষট্টি এখানে একটা বিষয় হচ্ছে কি যে এই হাদিসের নিচেই ইমাম তিরমিজি বলছেন যে ইমাম মোহাম্মদ অর্থাৎ আমার উস্তাদ আমার শিক্ষক ইমাম বুহার রহমাল্লাহ বলছেন যে আবু ইদ্রিস উমার রাজন থেকে শুনেনি যেখানে শুনেনি সেখানে সই হওয়ার কোনো গল্পই আসে না এই হাদিস সই হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না সেই জন্য ইমাম আহমাদ বিন আহমদ শাকির শেখ মোহাম্মদ আহমদ শাকির তিনি বলেছেন যে এই হাদিসের সানাদ সানাদের মধ্যে ইজতেরাব রয়েছে কেন সর মাল হাদিস নাম্বার ছাব্বিশ হাজার ছিয়াত্তর তারপরে আল্লামা ইবনু হাজার আসকালিন রাহমাল্লাহ তিনিও বলেছেন যে এই অতিরিক্ত অংশটুকু সহি নয় অতিরিক্ত অংশটুকু অর্থাৎ আল্লাহ যে আলনি মিনাত বিনা ও যে আলনি মিনামত হিরিন এ অংশটুকু সহি নয় যেমন কারণটা তিনি বর্ণনা করেছেন যে জাফার বিন মোহাম্মদ একাকি বর্ণনা করেছেন তাই সানাদটি সংরক্ষিত নয় সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবির বিপরীত বর্ণনা করেছেন যারা নির্ভরযোগ্য রাবি বিশ্বস্ত রাবি তাদের পরিপন্থী বর্ণনা করেছেন কে জাফার বিন মোহাম্মদ এই জন্য ইবনু হাজার আসকালিন রাহমাল্লাহ তিনি এটাকে বলেছেন যে সহি নয় জহিব দালিলুল ফালি হেন ষষ্ঠ খণ্ড তিনশো একষট্টি পৃষ্ঠা অনুরূপ কথা বলেছেন ইমাম শাহুকানি রাহমাল্লাহ তার গ্রন্থ আছে নাইলুল আওতার বিখ্যাত গ্রন্থ ইমাম শাহুকান রাহমাল্লাহ বলেছেন তিরমিজির কথাটি সংকলন করেছেন এটা কিন্তু এই অতিরিক্ত অংশটুকু সহি নয় অতিরিক্ত অংশটুকু সহি নয় অনুরূপ কথাই বলেছেন হ্যাঁ দিহি জিয়াদা দো আফাল হাফিজ ইবন হাজার ফাইন নাল হ্যাঁ দিহি জিয়াদা আল্লাহ তি ইন্দা তিরমি দল তিরমিজি লাম তসবুত ফি হাদ আল হাদিস আল ফুতুহাতুর রব্বানিয়া দ্বিতীয় খণ্ড উনিশ পৃষ্ঠা নাতা আইজুল আফকার প্রথম খণ্ড দুশো ছিচল্লিশ পৃষ্ঠা এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে ইবন হাজার আসকারানি জয়ীব বলেছেন যেমনটি আমি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এই অংশ অতিরিক্ত বর্ণনাটা সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় আল ফতুহাতুর রব্বানিয়া গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ড উনিশ পৃষ্ঠা এবং নাতা আইজুল আফকার প্রথম খণ্ড দুশো ছিচল্লিশ পৃষ্ঠাতে জয়ীব বলে আখ্যায়িত করেছেন তারপরে আশ্বারুল মাইসির সপ্তম খণ্ড তেইশ পৃষ্ঠাতে 
এই অংশ টুকুকে আল্লাহ জাল্লি মিনা তাওয়াবিনা ও জাল্লি মিনা মতো হিরিন এটাকে জৈব রাখায়িত করা হয়েছে আমার নিকটে অধিকতর প্রাধান্যযোগ্য হলো ওজুর পরে এই বেশি অংশটুকু জয়ীব আল কাউল সরি সহি আর রইজুর রজি আল মারি প্রথম খন্ড বাইশ পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার দুশো ছাব্বিশ তিনি লেখক তিনি কথা উল্লেখ করেছেন অনুরূপভাবেই সৌদি আর একজন লেখক তিনি বলছেন আল্লামা ওয়ালিদ বিন রাশিদ আর সৈদান রাহেমাল্লাহ তিনি বলছেন এই বেশি অংশটুকু ভুল বিশ্বস্ত রাবির বিপরীত যারা অধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাদের পরিপন্থী বর্ণনা করেছেন সুতরাং এটি সাজ হিসাবে উল্লেখযোগ্য সাজ হাদিস মেন হাদিস থেকে একটু বেশি অ্যাড করা বেশি বাড়াবাড়ি মানে যারা যারা নির্ভরযোগ্য রাবি তাদের থেকে যারা বেশি অধিক নির্ভরযোগ্য রাবি তাদের বিপরীত বর্ণনা করেছেন পরিপন্থী বর্ণনা করেছেন এটা হচ্ছে সাজ কেননা ইয়াম তিরমিজের আল্লাহ তার শায়েক জাফার বিন মোহাম্মদ নিঃসন্দেহে বিশ্বস্ত কিন্তু কিন্তু তারা এই বেশি অংশটুকু বিশ্বস্তদের বিপরীত বর্ণনা করেছেন বেশি অংশটুকু তাদের বিপরীত পরিপন্থী বর্ণনা করেছেন সুতরাং যদি শিকাহ রাবি তার অধিক শিকা বা বিশ্বস্তের বিপরীত বর্ণনা করেন সেটি হয় কি সাজ আর সাজ হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় সাজ হচ্ছে জৈফের অংশ সাজ হাদিস হচ্ছে জৈফের অংশ বিস্তারিত দেখতে পারেন দ্য হারিরুল কাওয়াইদ ও মাজমাউল ফাওয়াইদ প্রথম খণ্ড একশো সরি দুশো বারো পৃষ্ঠা শেখ আব্দুর রহমান আল ফাকিহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সৌদি আরবের একজন বিখ্যাত মুফতি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল শেখ আব্দুর রহমান আল ফাকিহকে ফায়াল হায়াদ ইজ জিয়াদ সহি হ্যাঁ আমদ আইফা এই অতিরিক্ত অংশটুকু সহি নাকি জয়ীব তিনি বলেছিলেন উত্তর দিয়েছিলেন হায়াদ ইজ জিয়াদ আল্লাহ তাসিহ এই বেশি অংশটুকু সহি নয় আর শিফ মুলতাক আহলুল হাদিস উনত্রিশ খণ্ড চারশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা শেখ নাসরুল আলবানি রাহমাউল্লাহ এটাকে হাসান বলেছেন এটা আমি ইনশাল্লাহ পরে আলোচনা করছি তবে এর সানাদে প্রত্যেকটা সানাদেই দুর্বলতা আছে আল্লাম আলবানি কেন এটাকে হাসান বললেন এই বিষয়টা একটু লক্ষণীয় আল্লামা নাসরুল আলবানি সুরানা তিরমিজি পঞ্চান্ন নম্বর হাদিস এর কারণে শুধু হাসান বলেননি ইরোল গলিটা ছিয়ানব্বই নাম্বার হাদিসে আরও অন্যান্য হাদিসের সানাতগুলো নিয়ে এসছেন তারপরে তিনি সই বলেছেন আল্লামা শাকিরও অনুরূপই বলেছেন এটাকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন কিন্তু সঠিক যাচাইয়ের পর সেই সানাতগুলো আমি যাচাই করলাম প্রত্যেকটা সানাত তার মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে যেগুলো গ্রহণযোগ্য নয় যেমন আল্লামা আলবানি একটা সানাত নিয়ে এসছেন মহজাম উত্তবরানি থেকে আল মহজাম আলাউসাদ লিত্তবরানি হাদিস নাম্বার চার হাজার আটশো পঁচানব্বই সেই সানাতটা তিনি উল্লেখ করেছেন সাহবান রাজানো থেকে হাদিসটা বর্ণনা করেছেন আর সেই হাদিসের সানাদে ইমাম হাইসামি রাহিমাল্লাহ বলছেন যে তাবারানির বর্ণনাতে মোসাউয়ার বিন মুয়াররা এই যে রাবি রয়েছেন মোসাউয়ার বিন মুয়াররা এর জীবনী আমি পাইনি মানে জীবনী খুঁজে পাইনি মাজমা জাওয়াইদ প্রথম খণ্ড দুশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠাতে ইমাম হাইসামি রাহিমাল্লাহ উল্লেখ করেছেন এটা মানে মোজামুল আউসাদ লিত্তবারানি এর সানাদে মোসাউয়ার বিন মুয়াররা এই রাবি অপরিচিত এই রাবি সম্বন্ধে অনেকটা মানে উদ্ধার মানে কোনো ই নেই ওর জীবনে পাওয়া যাচ্ছে না এই জন্য ইয়ং হাইসানি হাইসামি বলছেন যে মোসাউয়ার বিন মুয়াররার জীবনে আমি পাইনি ইয়ং তাবারানিও উল্লেখ করেছেন এই কথা ইয়ং হাইসামিও এই কথা উল্লেখ করেছেন এটি আরও একটি অন্য সানাদে উল্লেখিত হয়েছে ইবনু সুন্নির আল্লি আমারুল ইয়াউম আল লাইলা আল্লাহ আলবানি সেখানে নিয়ে এসছেন হাদিস নাম্বার বত্রিশ এই সানাদ একজন রাবি আছেন সাহিদ বিন মারজাবান সাহিদ বিন মারজাবান সম্পর্কে ইমাম জাহাবি রাহিমাল্লাহ বলছেন তার কাশিব গ্রন্থে যে আহমদ বিন হাম্বাল রাহিমাল্লাহ তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন মুনকারুল হাদিস মানে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় একেবারে রেজেক্টেড ইবন আজ আসকাল রাহিমাল্লাহ তাকে জহিব মুদাল্লিস বলে আখ্যায়িত করেছেন তাকরিব উত্ত হাজিব প্রথম খণ্ড তিনশো একষট্টি পৃষ্ঠা আল কাশিব দ্বিতীয় খণ্ড একশো এগারো পৃষ্ঠা ইবন মাহিন রাহিমাল্লাহ বলছেন তার হাদিস লেখাই যাবে না কার হাদিস ওই যে বর্ণাকারী সাহিদ বিন মারজাবান যেটা আমারুল ইয়াউম লাইলা ইয়াম নাসাই ইবনু সুন্নির আমারুল ইয়াউম লাইলা গ্রন্থে আছে এই হাদিসের সানাদেও এই রাবি রয়েছেন সাহিদ বিন মারজাবান এর ব্যাপারে ইবনু মাহিন বলেছেন তার হাদিস লেখাই যাবে না আবু জুরা বলেছেন সে সত্যবাদী কিন্তু মুদাল্লিস আর মুদাল্লিস রাবিন আন্দারা বর্ণনাকৃত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় আল ফাল্লাস রাহমাল্লাহ বলেন সে মাতৃক মানে পরিত্যক্ত মানে অধিকাংশই মহাদ্দেশিনী কেরাম এই রাবির ওপরে যারা করেছেন তার ত্রুটি বিচ্যুতির বর্ণনা করেছেন যেমন ইয়াম জাহাই বলছেন যে আহমদ বিন হাম্বাল রাহমাল্লাহ তাকে মুনকার হাদিস বলেছেন তারপরে 
ইবন হাজার আসকালানি তাকে দয়িব বলেছেন মুদাল্লিস বলেছেন আবু সুরা তাকে মুদাল্লিস বলেছেন সত্যবাদী কিন্তু মুদাল্লিস আর আল ফাল্লাস রাহমালা বলেছেন সে মাতৃক পরিত্যক্ত আল মগনি প্রথম খণ্ড দুশো বাষট্টি বিশ্ব রাবি নাম্বার চব্বিশশো তিপান্ন এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে রাবির ব্যাপারে তারপরে আরও একটি সানাদ রয়েছে বাইহাকিতে বাইহাকি আসনার আসনার উসুকুরা হাদিস নাম্বার একশো বারো এখানেও আছে একটি সানাদ আল্লাহ মাজে আলনি মিনাতা বিন আজ আলনি মিনাল মুতাতা হিরিন এটা নিতান্ত দুর্বল ওই সানাদটা আরও নিতান্ত দুর্বল কারণটা হচ্ছে ওই হাদিসে সানাদে আব্দুর রহিম বিন জাহিদ আল উমি একটা দাবি রয়েছেন এর সম্পর্কে আল্লামা জুস জানি বলছেন সে বিশ্বাস তো নয় আহওয়ালুর রিজাল প্রথম খণ্ড তেইশ পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার তিনশো ষাট ইমাম বহর বুখার রহমাল্লা বলেছেন সে প্রত্যাখ্যাত মানে মাতৃক ইয়াহিয়াব নাম আইন রহমাল্লা বলেছেন সে মিথ্যাবাদী এই জন্য ইয়ারা কি এটা একেবারে নিতান্তই দুর্বল ইমাম আবু দাউদ রহমাল্লাহ বলেন সে জহিব মিজানুল ইতেদাল চতুর্থ খণ্ড চারশো পনেরো পৃষ্ঠা আরও একটি সানাত রয়েছে তাবারানিতে একটি দুর্বল সানাত রয়েছে সালিম বিন আবিল জাহাদ এই কিন্তু সাহবান রাজিরানা থেকে শ্রবণ করেননি শুনেননি এটা কিন্তু প্রথমে উল্লেখ করেছিলাম প্রথমে উল্লেখ করেছিলাম যে আল্লাহ আলবাণী সাহবান রাজিরানা থেকে যে একটা হাদিস রাসুল ইসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন তো এই সাহবান থেকে সালিম বিন আবিল জাহাদ এর শ্রবণ সাব্যস্ত প্রমাণিত নেই অতএব এটাও জয়ীব এ ব্যাপারে কিছু মাউকুফ হাদিস রয়েছে এ ছিল মারফু হাদিস একটা দুটো সানাদ শুনানো তাবারানিতে আর একটা বাইহাকিতে আর একটা হচ্ছে আমারুল ইয়ামি আল লাইলা ইবনু সুন্নির আর তিরমিজিতে একটা তার প্রত্যেকটাই জয়ীব দুর্বল কোনো কোনো বর্ণাকারী গণ দুর্বল কোনো কোনো বর্ণাকারী গণ একেবারে মিথ্যুক পরিত্যক্ত মাতৃক এবারে যেগুলো মাউকুফ হাদিস মানে সাহাবাই কেরাম রাদিয়াল আনহম থেকে বর্ণনা করা হয় এগুলোও দুর্বল জয়ীব সহি নয় যেমন এ ব্যাপারে একটি হাদিস রয়েছে আলী রাজ জেলানো থেকে এই সানাতে সালিম বিন আবিল জাদ আলী রাজ জেলানো থেকে সরেননি মুসান্নাফ আব্দুর রাজাকে হাদিসটি আছে মুসান্নাফ বিন আবির সাহিবাতে প্রথম খণ্ড একশো ছিয়াশি পৃষ্ঠা তাবারানিতে বর্ণিত হয়েছে আলী রাজ জেলানো থেকে সেই সানাত দিয়ে জয়ীব কারণ সেই সানাতে হারিস আল আর জয়ীব রাবি নাতা ইজুল আফকার প্রথম খণ্ড দুশো ছিচল্লিশ পৃষ্ঠা রাহুজাতুল মুহাদ্দিসিন হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার তিপান্ন তাহলে আলী রাজ থেকে যে বর্ণনা করা হয় অনেকে যারা বর্ণনা করেন যে তার থেকেও এই দুয়াটি প্রমাণিত আছে কিন্তু এটা সাব্যস্ত নয় এটা জয়ীব দ্বারা জয়ীব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ইবন আবি সাহিবাতে হুজাই ফারাজ জেলানো থেকে একটা বর্ণনা আছে ইবন আবি সাহিবাতে মুসান আফিন আবি সাহিবা হাদিস নাম্বার উনত্রিশ হাজার আটশো সাতানব্বই সেখানেও যে হুজাই ফারাজ জেলানো এই দুয়াটা পড়তেন মর্মে একটা বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে শেখা সেই সেটাও সহি না জয়ীব কারণ জুয়াইবির একটা রাবি রয়েছেন তার পুরো নাম হচ্ছে জাবির বিন সাঈদ আবুল কাসিম আল বালখি আল কুফি তিনি হচ্ছেন জয়ীব রাবি তারপর আরও একটি সানাদ আছে ইবনু আবির সাহিবাতে এই সানাদে আবুল আলিয়া তিনি বলছেন যে তিনি এক ব্যক্তিকে অজু শেষে উক্ত দোয়াটি বলতে শুনলেন শুনেছেন মুসান্নাফে ইবনু আবির সাহিবা হাদিস নাম্বার তেইশ এটিও জয়ীব কারণ যে ব্যক্তি যার কথা বর্ণনা করছেন সেই ব্যক্তি হচ্ছেন অপরিচিত ব্যক্তিটা কে হ্যাঁ এটা উজ্জ আছে এই জন্য সনাত দুর্বল জয়ীব আলী রাজ জালন হোক যত আলী রাজ জালন হয় এবং যত মৌকুফ আছে আলী রাজ থেকে এছাড়া মৌকুফ হাদিস যতগুলো আছে সবগুলোই জয়ীব দুর্বল আত্তাহারিরু শারুহুত দালিল প্রথম খণ্ড একশো এক পৃষ্ঠা অতএব এই অজু শেষের যে দোয়াটা আমরা পড়ি আরশাদ আল্লাহ ইলাহ আল্লাহ আল্লাহ শরিক আল্লাহ আসাদ মোহাম্মদ আব্দুল রসুল এটুকুই সহি বাকি ওটা সহি তিরিম যেতে আছে এই দোয়াটা কেউ যদি পড়ে তাহলে জান্নাতের আটটা দরজার মধ্য দিয়ে যে কোনো দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করতে পারে ফজিরত ফজিরত সম্পন্ন একটা দোয়া তারপরে আবার এই জোর দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ আহমদ যে আল্লি মিনাত তাহা বিনা ও যে আল্লি মিনাত হিরিন বাংলাদেশের আমাকে অনেকে বলেছেন যে আল ডক্টর আসুদুল আল কালিফ স্যার এটাকে সহি বলেছেন আল্লাহ আলবানি সহি বলেছেন তারপরে আব্দুল হামিদ মাদানি সাহেব তিনি সহি বলেছেন তা আপনি এরা জয়ী বলছেন কী করে তা আমি বিস্তারিত আমার সীমিত জ্ঞান অনুযায়ী তাহাকিক করেছি যতটা মারফু এবং মাকুব এ সংক্রান্ত যত বর্ণনা আছে সবগুলি জয়ী একটিও সহি সূত্র প্রমাণিত নয় আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককে সহি হাদিস অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন জয়ী হাদিস বর্জন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কাউলি হায়দা আস্তাক ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালকুম আলী সাহিল মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত সময়ত দর্শক আমরা জানতে পারলাম যে উজু শেষের যে অতিরিক্ত দোয়া সেই দোয়াটি কেন জয়ীব 
তা আমাদের মুসলিউদ্দিন মাজারি শেখের কাছ থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম অতএব আমরা সব সময় চেষ্টা করব সেই হাদিসের প্রতি আমল করা এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানোর পথেই আমাদের টোটাল নামাজটা যেন কমপ্লিট হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখব আজকের মতন এখানেই আমাদের টক শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু